El ingeniero agrónomo Juan Matera del INTA brinda estrategias para la correcta siembra de pasturas. En esta oportunidad eh, estamos con, conversando acerca de lo que tiene que ver con la implantación de pasturas, dada la época que estamos. Bueno, sabemos que llega el otoño y es una época propicia para pensar en sembrar nuevas pasturas. Entonces eh, voy a compartir algunas pautas que tenemos que tener en cuenta para hacerlo de la, de la mejor manera posible. Bueno, como decía, en primer lugar, la fecha de siembra, nos acercamos a la fecha de siembra óptima, que es el otoño, y dentro de nuestra región, bueno, eh, el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, nos encontramos que la, la primera parte del otoño es la más propicia, dadas las condiciones en general de temperatura y humedad, lluvias, eh, son las mejores condiciones para lograr eh, una buena implantación. Eh, en este sentido, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, que el, implanta, el periodo de implantación sea rápido, que la planta se logre en establecer en forma rápida y que lograr una buena cantidad de plantas por superficie. Para esto hay distintos factores que tenemos que tener en cuenta. Bueno, como les comentaba, la fecha de siembra, marzo, mediados de marzo, fin de marzo, durante el mes de abril, son meses con buena, muy buenas condiciones. Ahora bien, además de esto, tenemos otros aspectos que considerar que tienen que ver con lo que vamos a estar sembrando. Bueno, en este sentido estamos pensando en pasturas perennes templadas y en esto nos referimos, por ejemplo, como alfalfa, festuca, trébol, bueno, distintas especies que eh, sabemos que se adaptan bien a nuestra zona y bueno, ¿qué, ¿qué cuestiones tenemos que tomar en cuenta? Bueno, por un lado la densidad. Para establecer la densidad eh, uno tiene que tener en cuenta la calidad de la semilla, usar semilla de buena calidad y cuando nos referimos a esto es, eh, tiene distintos aspectos. Por un lado la calidad en cuanto al poder germinativo, en cuanto a la pureza de la semilla tiene que tener niveles mínimos de calidad que nos aseguren que la semilla que nosotros estemos poniendo en nuestros campos logren eh, una buena germinación y emergencia y esto repercuta en tener una buena cantidad de número de plantas por metro cuadrado. La elección del cultivar dentro de cada especie es también un factor a tener en cuenta y para esto en INTA contamos información de distintas redes de evaluación que forman parte de nuestros proyectos y redes de evaluación que tenemos donde podemos ver la, la comparativa del de comportamiento de cultivares comerciales para definir en cada zona cuál se adapta mejor y tiene un buen comportamiento. Entonces es otra cuestión a tener en cuenta. En relación con la densidad, eh, nos queremos asegurar un número mínimo de plantas por metro cuadrado que nos aseguren una buena densidad, porque pensemos que en el caso de pasturas perennes son pasturas que nos van a, van a estar durando alrededor de 3, 4, 5 años. Entonces, eh, con la cantidad de plantas, en algunas especies, por, lo, por ejemplo como la alfalfa, partir con una buena densidad nos asegura tener durante un tiempo esa densidad, es decir, no tenemos resiembra natural que se puede ir incrementando con el tiempo. Así que bueno, es otro factor a considerar. ¿Qué es lo que estamos buscando? Bueno, por ejemplo, en el caso de la alfalfa lograr 250, 300 plantas por metro cuadrado. Para eso tendremos que ajustar la densidad en relación a las características de la calidad de la semilla, poder germinativo, peso de mi semilla y pureza, son cuestiones que nos hacen a ver eh, cómo, qué cantidad de semillas sembrar. Adicionalmente a esto, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la elección del lote. Elegir el lote donde vamos a sembrar las pasturas es importante en cuanto al antecesor que tiene eh, para dónde lo vamos a sembrar. No es lo mismo un antecesor como MOA, o como maíz para silo que, una, que dejan poco rastrojo en superficie que un antecesor con mucho volumen. Pensemos que en el caso de las pasturas perennes trabajamos siempre con semillas que son de pequeño tamaño. Entonces lograr una buena cama de siembra es fundamental para eh, lograr una buena siembra y una buena implantación. Todos estos factores van a redundar en que podamos, si las sembramos temprano, si las sembramos con buenas, eh, teniendo en cuenta estos aspectos, nos vamos a asegurar un aprovechamiento temprano y con alta producción de forraje. Eh, además de esto, otra de las cuestiones que definimos al momento de la siembra es la distancia entre hileras a la siembra. Es decir, 
eh, cómo es el, el arreglo que vamos, con el que vamos a sembrar la pastura. Bueno, sabemos que hay una mayor producción en la medida que tengamos hileras relativamente cercanas. ¿Cuánto es el óptimo? 15, 17 centímetros entre las hileras, 17,5. Bueno, estas son medidas que nos ayudan a lograr una rápida cobertura del suelo, captura de la, de la radiación incidente y una muy buena producción de forraje. En la medida que tenemos hileras más separadas, nos quedan espacios vacíos donde, bueno, repercuten una menor producción. Entonces, por eso, en la medida que podamos elegir sembradoras con... Eh, distancias más cercanas favorecen en el caso de la siembra de las pasturas. Sabemos que muchas veces no tenemos sembradoras especiales, sino que usamos sembradoras de agricultura como de grano fino adaptadas para pasturas. Bueno, tratar de seleccionar en la medida posible aquellas que tengan una menor distancia entre hileras a la siembra. Entonces todos estos factores van a redundar en lograr una pastura de calidad. Cuando hablamos de pastura de calidad, que sea con buena densidad de las plantas que nosotros estamos sembrando, donde tengamos una buena competencia con las malezas y donde podamos eh, lograr una buena persistencia en el tiempo. En general, cuando hablamos de pastura, hablamos de estas cosas. Producción de forraje, calidad forrajera y persistencia. Son los tres pilares sobre los que nos apoyamos. Bueno, este periodo de la siembra es muy importante. Entonces, darle la atención de vida eh, estamos haciendo una inversión grande de dinero, ya que esa, eh, insume eh, digamos, un costo importante, las semillas son caras, us, utilizar eh, también eh, de repente los productos agroquímicos que nos ayuden a lograr una buena implantación, principalmente herbicidas, en el caso para tener un periodo libre de malezas de forma tal que la pastura se establezca de la mejor manera posible. Bueno, son todos aspectos a tener en cuenta pensando en pasturas de alta calidad. En el caso particular de lo que tiene que ver con eh, el manejo que hacemos o el manejo recomendado, bueno, para lograr una ventana de tiempo libre de malezas podemos tener los controles de, de malezas que se hacen pre-siembra y también es importante el control eh, pre-emergencia. Disponemos eh, de herbicidas, como el caso del flumetsulam, que se puede aplicar en el mismo momento de la siembra y que nos ayuda a tener control de alguna de las malezas que, que suelen ser problemáticas en las pasturas durante el primer periodo. Terminamos este segundo bloque del programa y enseguida volvemos con más información.